Do you want me to? Magandang araw! Kamusta na kayo? Narito muli ako si Teacher Liz upang magbigay sa inyo ng bagong kalaman. Kung bago ka lamang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang maging updated kayo sa mga susunod ko pang mga video. Ang pag-aaralan natin sa linggong ito sa Math 6, Quarter 2, Week 7, na naaayon sa most essential learning competency ay tungkol sa describing the set of integers and identifying real-life situations that make use of it. Handa ka na bang matuto? Simulan natin sa pagre-review. Let us have a review of our last lesson. Our lesson last week is about rule in the order of operation. Napag-aralan natin kung ano ang GEMDAS rule at ang PEMDAS rule. Now, in this week lesson, we will find out the set of integers and identify real-life situation that make use of it. Handa ka na bang matuto? Bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, ay huwag kalimutang kumuha ng notebook at ball pen upang isulat ang mga mahalagang bagay na dapat ninyong matutunan sa linggong ito. Now, let us find out what are integers. Integers are classified as real numbers. They are sign numbers. The positive with the plus sign and the negative minus sign. So, yun ang katangian ng integers. Siya ay positive at negative numbers. Integers has no fraction or decimal. Hindi siya fraction at hindi rin siya decimal. Zero is an integer. And integers are opposites or additive inverse. So, ito yung mga katangian ng integers na dapat nating malaman. Naipapakita natin ang integers sa pamamagitan ng number line. Paano? So, ganito po. Number line. We can find the opposites by using number line. So, of course, gagawa tayo ng line. Then, guguhitan natin. Ang line na yan, hahati-hatiin. And then, ipaplat natin or ilalagay natin yung mga integers. Ang nasa gitna ng positive at negative integers or numbers ay 0. Then, ang nasa right side ng 0 ay positive. Positive 1, positive 2, positive 3, positive 4, at positive 5. So, going to the right, they are positive. Ibig sabihin, padagdag ng padagdag yan. Padagdag sila ng padagdag. Sa kaliwa naman ay negative. Negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5. Ibig sabihin nun, pababa ng pababa ang number. Pabawas ng pabawas. Going to the left. Kung yan ay papunta sa left, ang mga value niyan ay papaliit ng papaliit. Subalit, kung ito naman ay papunta sa kanan, ang value ng mga number ay papalaki ng papalaki. So, ang nasa kanang bahagi ay positive. So, nakikita natin may plus sign. Or, kung hindi, minsan hindi natin nakikita yung plus sign, kahit wala siyang plus sign, they are positive. Yung sa kaliwang bahagi naman ay negative. Yung merong minus sign. At ang nasa gitnang bahagi naman ay ang zero. Zero is neither negative nor positive. Hindi siya negative, hindi rin siya positive. Basta zero lang siya. So, ulitin natin, ang nasa left side ay negative, decreasing, papaliit ng papaliit. Sa kanang bahagi naman ay positive. Ang value ng bawat number going to the right ay increasing or papalaki ng papalaki. Integers are additive 
inverse. So what do you mean by additive inverse? Additive inverse is the property of numbers that if you add opposites, your sum will be zero. So tatandaan, your sum will be zero. Example, negative 4, tsaka positive 4. So yan ay opposite. If you put together negative 4 at tsaka positive 4, your answer will be zero. So yun ay ibig sabihin ng additive inverse. So another example, negative 5, positive 5, if you put together, your answer will be 0. Ganun din ang negative 8, positive 8, the answer will be 0. So yan ang ibig sabihin ng additive inverse. So we have also real life situation that make use of integers. Nagagamit natin ito sa real life situation. Paano? Tingnan ang halimbawa. So let us have this example of real life situation that make use of integers. Number one, a plane climbing to an altitude of 10,000 feet. So anong integer ang ating pwedeng gamitin dito? So positive number can be presented climbing or rising. So, kapag ka-climbing, yan ay positive. Kasi, yung altitude ay nadadagdagan, pataas ng pataas. So, lahat ng pataas, rising, that is positive. So, pwede nating sabihin na positive 10,000 ang a plane climbing to an altitude of 10,000 feet. So, here is another example. Example number two. Taking 1,000 out of the bank. 1,000 pesos out of the bank. Alin dyan yung clue word? The word taking. Ibig sabihin ng taking, kumuha. Kumuha ka ng 1,000 sa banko. O sa banko mo. So, kapag kumukuha ka ba ng pera sa banko mo, nadadagdagan o nababawasan ang pera mo? nababawasan. So, ibig sabihin minus. At ang minus ay negative. So, negative numbers can be presented taking out or withdrawing. Yung pag-withdraw mo, pagbabawas yan. Yan ay negative. Taking out, pagbabawas din yan. Kaya negative. So, taking 1,000 out of the bank can be expressed as negative 1,000 in integers. So, let us have example number 3. 200 feet below sea level. Alin dyan yung clue word? Yung below. Paano natin ni-express ito sa integer yung below? Is it positive or negative? Nasaan ba ang below? Paakyat or pababa? Okay, pababa. So, lahat ng pababa ay nagde-decrease. So, pag nagde-decrease, ibig sabihin yan ay nababawasan. Pababa ng pababa. So, that will be expressed as negative. So, negative numbers can be represent values below or less than a certain values. Lahat ng below or less, yan ay negative. So, we can express 200 feet below sea level in integer as negative 200. So, example number 4. A hiker climbing to an altitude of 6,000 feet. Ayan, nakita na naman natin ang word na climbing. So, umakyat. So, is it negative or positive? Okay, positive. Positive numbers can be represent climbing or rising. Katulad kaninang halimbawa, ganun din yan. Paakyat. Kapag paakyat, yan ay positive. So, a hiker climbing to an altitude of 6,000 feet can be expressed 
in integer as positive 6,000. Lahat ng nag increase lahat ng pataas. Halimbawa, nasa iba ba ka, ikaw ay aakyat, ibig sabihin yan ay positive. Lahat naman ng mga pababa, mula taas, bumaba, yan ay negative. Naintindihan po ba? Let us have example number 5. The last example for real life situation that make use of integers. Spending 5,000 pesos. Ano ba yung clue word? Okay, spending. Ano ibig sabihin ng spending? Gumastos, no? Spending is gumastos. Kung ikaw ba ay gumastos sa palagay mo, nadadagdagan or nababawasan ng pera mo? Okay, nababawasan. Kapag nababawasan, ibig sabihin ito ay negative. So, negative numbers can be represent losses or decreases. Sa lahat ng naglulose, losses at saka mga decreases, that will be negative. So, spending 5,000 pesos uh, can be expressed in integers as negative 5,000. So, malino po ba? Naintindihan po ba ang ating real life situation na nag-make use of integers? Matapos nating ma-identify ang mga real-life situation that make use of integers, ngayon naman, pag-aralan natin how to arrange integers from least to greatest and vice versa. Example, ito, yung negative 3, 0, 4, negative 1, at 2, ay arrange natin from least to greatest. So, tingnan niyo yung 4 ay walang sign at saka yung 2. So, yung pagka walang sign, ibig sabihin yan ay positive. Understood na positive yan. So, paano natin ito ma-arrange from least to greatest? So, para mas madali ninyong maintindihan, gawa tayo ng number line. Huh? So, yun na natin lagay yung 0 sa gitna. Then, nasa right side ay mga positive numbers. Positive 1, positive 2, positive 3, positive 4. Lahat naman ng mga nasa uh, left side ay negative. Negative 1, negative 2, negative 3, negative 4. Ngayon, dito sa given example, na-arrange natin from least to greatest, alamin natin dito sa number line kung nasaan ang mga number na yan. So, yung negative 3. O, oh, ayan, may nakita tayong negative 3. So, sapagat ang mga nasa kaliwa, ay mga negative number, ibig sabihin, sila ang mga may mal, mas or pinaka maliliit na value or pinaka maliit na value. Uh, the farther or the farthest to the left, the smallest its value ang ibig sabihin. Kung gaano kalayo sa left, ganun kaliit ang value niya, paliit ng paliit habang papunta sa kaliwa. So, ang pinaka nasa kaliwang bahagi niya ay negative 3. So, yun ang list. So, sulat natin negative 3. Katapos ang negative 3, dito sa pagpipilian na, na ating i-arrange, sa mga number natin na i-arrange, ano ang kasunod? Meron bang negative 2 dyan? Wala. Meron bang negative 1? Meron. Ito, negative 1. So, isusulat natin. Negative 1. Kasunod ni negative 1, meron ba dyang... Uh, Ayan o, negative 1. Meron ba dyang 0? Okay, meron. So, 0 naman. Lagay natin. So, meron ba dyang positive 1? Positive 1? Wala. Positive 2? Meron. So, ito yung positive 2. Sulat so, natin yung 2. Then, positive 3? Meron ba? Wala. So, positive 4? Meron ba? Okay, meron. So, 4. Ito yun, 4. So, ngayon, nakita na natin ang list ay negative 3. Kasunod, negative 1, 0, 2, 4. Yung 4 ang greatest. So, yan ang ngayon yung tama na pagkaka-arrange from least to greatest. So, negative 3, negative 1, 0, 2, at 4. Ngayon naman, i-arrange natin ang integers from greatest to least. Huh? Arrange the integers from greatest to least. Ano ba, ano ba ibig sabihin ng greatest to least? Pinakamalaki, papaliit. Itong negative 4, 
3, negative 1, negative 2, at 1, ay isusulat natin, i-arrange natin from greatest to least. So, ganun ulit. Guguhit tayo ng number line. I-plot natin yung mga integers. Simulan natin sa 0. Ang nasa right side, positive 1, positive 2, positive 3, positive 4, and so on. At sa negative side naman, sa left side, negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, and so on. So, ngayon, titingnan natin nasaan ang greatest side nandito sa positive side. Ang pinakamalaki ay positive 4. So, wala naman dito sa ating i-arrange yung positive 4. Titingnan naman natin, positive 3. So, nakita natin dito ay 3. So, ang ating greatest, ha? sisimula tayo sa greatest value na positive 3. Ayan, greatest na yan. Unahin natin. So, isulat natin, positive 3. Kasunod ng 3 is positive 2. Dito sa ating i-arrange, walang positive 2. So, kasunod ng positive 2 is positive 1. So, yung 1. So, positive 3, positive 1. Kasunod ng 1 ay 0. Wala naman din doon sa arrange natin ng 0. Kundi, ang kasunod ay negative 1. So, isulat natin negative 1. Tapos ay negative 2. Tapos ay Negative 4. So, yan yung pagkakasunod-sunod. So, negative 3, ay positive 3, positive 1, negative 1, negative 2, negative 4. So, yan yung arrangement. 3, 1, negative 1, negative 2, negative 4. Arranging the integers from greatest to least. So, natutunan nyo na. So, alam na kung pag paano mag-arrange ng integers from greatest to least. Lahat ng nasa kanan, malaki. Lahat ng nasa kaliwa, maliit. So, what have you learned from this video? You have learned about the integers. You know what is integers? Alam nyo na yung integers. Ang integers ay mga sign numbers. The positive and the negative numbers. They are additive inverse. And they are no fraction and decimals. And they, zero is also an integers. And so on. And natutunan nyo rin ng how to plot integers in a number line. Huh? Para mas malaman ninyo kung alin ang mga number na magkakasunod. Halimbawa, i-arrange mo yung integers. Uh, nag, nalaman din natin yung mga real life situation na ginagamita ng integers. Then, natutunan nyo rin yung comparing integers kasi nalaman ninyo alin ang mas malaking integers na value at alin naman ang pinakamaliit na value ng integers. I hope you have learned from this video. Thank you for watching and see you again on my next video.